是虽然命短，但却有三十二位后妃，皇后四位，正妃七位，庶妃二十一位。也许大家只记得顺治与董鄂妃的传世之恋，但被抢来的董鄂妃真的是顺治的真爱吗？请看这样一条信息：顺治十五年，董鄂妃生下的皇四子早夭，年仅半岁。甚至十六年，其他嫔妃生的皇子已经出生了。在董鄂妃因丧子之痛生了重病的同时，甚至却一直在忙着和别人同房。甚至十七年，董鄂妃病逝了。这一年，有两个皇子相继出生。所以说，自始至终，甚至都没有独宠过董鄂妃，一直在广撒种子。这种行为，说好听点叫大猪蹄子，赤裸一点那就是渣男呀、啊。今天我们就扒开甚至专情的遮羞布，看看他的真爱论之下是如何的虚伪。甚至作为清朝入关后的第一位皇帝，在他十八岁那年，疯狂恋上了他人之父。这小媳妇儿不是别人的，正是顺治的弟弟果果尔的。这件事儿被果果尔知道后，大发雷霆，但并不能对皇帝怎样，只能把气儿啊撒到了媳妇儿身上。叫谁道？你是个婊子吧你？啊！小媳妇儿遭到了家暴，这事儿很快就被顺治知道了。不仅把弟弟郭果尔臭骂一顿，还大声宣布：“天下臣民都是我的，更何况是天下的女人。”就是在这样的情况下，董鄂氏硬是被活生生的抢了过来。尽管董鄂氏比较清醒，她提醒皇帝，像他们这样的结合会遭到天下人耻笑的，但顺治却开始了他真爱论的第一步——甜言蜜语。哪怕有人要与朕拿江山换，朕也愿意。朕只想。生生世世和你在一起。听到这样的话，天下哪个女人能不心动呢？那被绿了的果果尔咋着了呢？这件事儿发生不久，她就突然暴毙了。有传说是自杀，或者是被皇帝卡塌了，但正史上并没有详细记载。撇开这个可怜虫，我们看看宫里发生了什么。顺治不顾朝廷反对，把正在扶桑期的董鄂氏强行封为了贵妃，正式成为了他顺治的女人。我想郭果尔的棺材板都压不住了吧？但谁又能想得起棺材板里的那位可怜虫呢？从此，顺治和董鄂妃开始了热恋期。按理说，像这样的宫廷密室是不会被天下所知道的，但就偏偏被顺治最信任的老师汤若望，一位德国传教士。偷偷地记录了下来，这个精彩的大瓜才得以被我们吃到。在短短的一年之内，董鄂妃进宫之后就被封为了贤妃，一个月之后封为皇贵妃。为什么董鄂妃会以如此迅速的方式得到了顺治的宠爱呢？这跟她的身世有非常大的关系。顺治从小脾气大，胆子小。根据朝鲜使臣的描述，当时中国的皇帝，也就是顺治的性格是这样的：脾气很大，目光狭隘，很容易暴怒，偶尔还会乱杀人。为什么皇帝会形成这样的性格特征？又为什么会经常性情大变呢？这跟顺治从小受到的压迫有关呀。都知道顺治从小登基做皇帝，背后却是叔叔多尔衮在掌权。多尔衮从小战略性的压迫顺治，不让他读书学习，派专人每天带他出去打猎，专门搞一些新奇古怪的新鲜玩意儿哄顺治开心，以至于呢落下了文化根基。十四岁那年，多尔衮突发死亡后，终于能够独掌朝政的顺治才发现，他连奏折都读不。通顺，此时的大部分国家大事还是由顺治的妈妈孝庄来操持的。孝庄呢，就是典型的博尔济吉特使，他给儿子找的第一任皇后就是老家的姑娘。在极度不情愿的情况下，顺治迎来了一场世纪大婚礼。可惜之后没几年，顺治就废后了。他亲手写下的废后理由只有五个字：无能，故当废。这不仅让朝野上下闻所未闻，在清朝史上也是独一无二的一次废后。从这件事就能看出，顺治叛逆的性格以及和孝庄之间的矛盾已经很深了。可惜孝庄一心只顾着稳固江山。丝毫没有想过儿子的感受，又给儿子找来一个博尔济吉特式的皇后。更奇葩的是，第一任皇后是孝庄的侄女，这第二任皇后啊是前任皇后的侄女。<笑>好家伙，孤侄三代啊，姑姑不行，那侄女能行吗？实际上也不行。顺治啊，甚至没有正眼看过新皇后一眼，更别说同房了。这位才是后宫最可怜的人呐、啊。继续说回顺治，他被操纵的一生总共有三十二位后妃，其中大多数。都是被孝庄安排的蒙古女人，光是博尔济吉特氏家族的就有六位。我们叛逆的顺治 boy 如何面对这些蒙古女人呢？不和他们生孩子是惩治他们的最佳手段。说到这里，我们想象一下顺治的生长环境：从小被多尔衮压榨，长大后又被妈妈操控人生，他很难拥有正常人的脾性啊。每天只想着如何反抗也是没错了。
，直到董鄂氏的出现，一定程度上挽救了当时的顺治。董鄂氏呢，在江南长大，从小就沐浴在汉人文化中，他身上有顺治极其渴望的温文尔雅、能书会画。相比之下，顺治后宫里的那些嫔妃，大多数啊都是骑在马背上长大的女汉子。董鄂氏这样有些时有气质的 girl， 对于顺治来说就像是久旱逢甘霖呐、啊，这是董鄂妃受宠的最大理由。但为啥说顺治是个渣男呢？有三个理由。第一，顺治当时最信任的外国老师汤若望在自己的笔记中这么形容顺治皇帝：顺治非常痴迷于后宫之事，习惯纵情声色，根本不可能做到对谁专情。这一点呢，在电视剧《少年天子》中就有所展现。顺治走在宫中，看见一个姿色不错的宫女都要拦下，强行调戏一番。第二，根据史书记载，清朝的选秀制度呀，就是顺治发明的。在他之前是没有选秀制度的。在选秀之初，全国各地的美女都要送到宫里来供顺治挑选。除了在宫里眼巴巴的挑人之外，他还派人到江南去采买汉族女人做宫女。弄得民间是人心惶惶，有的人家甚至让长相好看的女儿早嫁，也不愿意进宫沦为宫女，这就足以说明顺治对后宫之事的痴迷程度。嗯，从采买汉族女人这一点也能说明，顺治前期真的是受够了蒙古女人呀、啊。想尽办法去收购汉族女子，那你会说了，这些都是在董鄂氏之前。那董鄂氏出现之后，顺治不就收敛了吗？才没有。第三，我之前做过一期顺治的短暂二十四年人生是如何收获十七个孩子的，单从这一点就能够体现顺治呀从没有收敛过。我们来看看董鄂妃出现后，顺治真的对董鄂妃很好吗？顺治十三年，董鄂妃进宫，隔年就怀孕了，生下了皇四子。顺治那叫一个开心，尽管前面已经有三个皇子，其中包括了小康熙，但顺治仍然执拗地把董鄂妃生下的第四个孩子预定了太子之位，并且是大赦天下，这显示顺治对董鄂妃很纯情了，是真爱啊，没毛病。但是董鄂妃还在月子里的时候，孝庄太后就病了，董鄂妃带着难产的身体伺候陪床两个多月，太后这边这才好转，这件事儿顺治并没有干涉。但是紧接着，皇四子仅仅活了几个月就早夭，对于董鄂妃来说，无疑是沉重的打击，身体啊也从此大病。好巧不巧，紧接着皇后又病了，董鄂妃又是拖着孱弱的身体去伺候皇后，这件事儿顺治又没有干涉。那顺治在这边干嘛呢？他在忙着和别人生孩子呀。光是董鄂妃的皇四子去世的这一年，后宫就有两位皇子相继出生，顺治这是一点都没耽误啊。到了顺治十六年，距离董鄂妃世子两年，孝庄呢要去泡温泉。当时董鄂妃已经重病不起了，但孝庄表示他离不开董鄂妃的伺候。这时，董鄂妃又又又带着病去了，顺治又没有干涉。董鄂妃是个善良的娃，没错了，对婆婆孝庄很好，对其他嫔妃也非常好。不仅伺候生病的皇后，有其他嫔妃生病，她一并照顾。可以说，顺治的女人，她都温柔相待。从她进宫到薨逝，短短四年，全为了顺治而活。顺治要是真的心疼她、独宠她，早就把她当神仙一样供起来了，怎么会任人使唤呢？还有一点，宠妃最必备的条件就是独宠，但顺治是万万做不到的。从他那么多孩子也能看出来，所以说顺治真的爱董鄂妃吗？也许面子上是的，但里子里肯定不算真爱。董鄂妃薨逝以后，顺治特别写了一首《御制董鄂后形状》的诗，主要表达的意思就是他对我有多好，他对我妈有多好，对我其他的妾室有多好多好，对下人有多好多好，对我的事业有多大的帮助。总之就是完美。从里面我们也体验到了，董鄂妃简直是比鸡起的早，比牛干的多，勤勤恳恳，宫中四年打工人呐、啊，最后累死了。与其说顺治真爱董鄂妃，更不如说董鄂妃更爱顺治。拨开这段爱情故事的外衣，这两个人只不过是深宫院墙内的一对普通的不能再普通的卑微的感情关系罢了。好吧，今天的顺治 boy 就扒到这里啦，给我点赞、评论、发弹幕哦！关注冷婶儿，每天分享你不知道的后宫趣事。